Euh, salut tout le monde, donc bienvenue pour cette euh, troisième partie euh, donc sur les, 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 concernant les entretiens euh, avec euh, Dr François Amand, donc, euh, notre expert euh, mondial sur l'exposition le, au froid. Euh, donc je vous recommande de regarder les deux premières parties si ce n'est pas déjà fait. Hein, dans la, dans, je, vais, mais je vais vous résumer ça un peu. Dans la première partie, on avait parlé des, des grandes lignes des, euh, sur l'exposition au froid concernant en fait, l'équilibre entre dissipation et production de chaleur par un organisme vivant, euh, en particulier euh, chez l'être humain, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse euh, principalement. Euh, dans la deuxième partie, on était allé regarder un peu plus, euh, voilà, plus précisément ce qui se passe au niveau du, du métabolisme et, euh, et aussi également du côté des risques. Donc, on avait identifié les risques principaux comme étant l'hypothermie, le, euh, les enjures, mais aussi les, euh, les, la, comment dire, les, les problèmes qui peuvent être infligés en fait, aux terminaisons nerveuses. Euh, et dans cette troisième partie, en fait, on, va, on va rentrer plus précisément euh, dans les mécanismes physiologiques de l'exposition au froid. Euh, donc, vous allez voir, on va parler de ce qui se passe concerne le mécanisme avec frisson, sans frisson. Donc ça va nous amener à parler de, de tissu à dix peu brun, euh, qu'on appelle, enfin, appelle en général graisse brune, euh, pour ceux qui connaissent. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, je vous souhaite une bonne écoute, une fois de plus. Euh, je vous invite, comme d'habitude, hein, à laisser vos questions en commentaire, en message privé. Euh, je vais euh, les, coll les collecter, les présenter à François et on va vous préparer une fois aux questions en conséquence. Euh, et donc voilà, donc, je vous souhaite une bonne écoute et euh, à la revoyer. Ouais, ok, donc ça enregistre. Ok, donc euh, salut François euh, et, salut, bienvenue, et merci encore de, de venir donc, à cette partie 3, à la troisième partie donc, déjà de cette discussion autour de, la, la, de, de, de comment les, les humains se comportent quand ils sont euh, exposés au froid. On avait, on avait déjà fait deux émissions, donc je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. Euh, donc la première, on avait quand même parlé beaucoup des généralités autour de la, la fabrication de chaleur, la conservation de la chaleur euh, afin de maintenir la température interne. La deuxième euh, émission, on avait, fait, euh, on avait parlé pas mal des risques, mais aussi un peu du, du métabolisme. Euh, en général, en, en réponse, variation du métabolisme en réponse à l'exposition à à au froid. Et pour cette troisième partie, euh, j'aimerais enfin, bien qu'on discute plus, plus précisément sur les, les mécanismes de la physiologie liés à l'exposition au froid. Donc, je vais juste résumer vite fait un peu ce, avait, ce dont on avait parlé euh, donc à la première émission, euh, donc à savoir qu'en fait, ben voilà, un organisme biologique qui a une température à peu près constante, telle que, telle que nous, hein, nous les, les êtres humains. Euh, donc, on a besoin, on dissipe de la chaleur, et donc, pour maintenir nos températures, on a besoin d'en produire, donc dans, de la conserver et ou de la produire, c'est un mélange des deux. Donc, ça va être ce bilan énergétique entre production, conservation et dissipation qui fait qu'on va garder une température à peu près constante au cours de notre vie. Quoi. Euh, tu nous avais bien expliqué que en fait, tout, tout ces, mais, tous ces mécanismes de conservation de la chaleur, en fait, c'est quelque chose qui a plein d'aspects. Il y a des aspects culturels, euh, par exemple, la, la, en, en, en inventant des, 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 des vêtements, en apprenant à faire du feu, des choses comme ça. Euh, il y a un aspect sur la résilience psychologique aussi, euh, sur la tolérance au froid. Il y a aussi, euh, des, on avait mentionné des aspects physiologiques, donc de comment le corps peut produire du froid. Euh, et donc, c'est sur ce genre de choses que, en fait, euh, j'aimerais bien qu'on qu insiste aujourd'hui, enfin, que tu nous, tu, nous, tu nous apprennes tout ça, euh, euh, comme tu le sais si, si bien le faire. Euh, et donc, voilà. Donc, ce qui, ce qui semble, vraiment, enfin, pour, 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 pour attaquer, c'est un problème assez vaste. Hein. Donc, pour attaquer le problème, on peut déjà mentionner qu'il y a plusieurs mécanismes physiologiques, on va les détailler, et on aperçoit, et c'est ce que toi, tu as pu voir dans, dans tes recherches, hein, qu'il y a une grande variabilité euh, entre, les, entre les personnes sur la façon de réagir à une exposition au froid. Donc, est-ce que tu peux commencer à nous en dire plus à ce sujet Oui. Bien, merci, puis je suis content qu'on qu discute de cette partie-là parce que je pense que c'est une partie extrêmement importante. On a tendance à penser que, 
le, du froid, c'est juste du froid. Peu, peu importe dans l'exposition qu qu à laquelle on va faire face, que du froid, c'est... Euh, c'est commun à, à tous les individus, mais la réalité, c'est comme l'exercice. C'est qu'en fait, le, le froid, c'est extrêmement variable en partant. Euh, L'intensité, la durée dans laquelle tu vas t'exposer, la fréquence va avoir un, un rôle extrêmement important, le type de froid, donc on est en air froid ou dans l'eau froide. Puis ce qu'on sait très bien, c'est qu'en fait, que les processus de transfert de chaleur sont reliés à la surface et au volume de l'individu ou la masse, si vous voulez. La masse joue un rôle extrêmement important. Donc, euh, donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est sûr qu'une personne qui est plus petite est, un, est plus à risque, puis une personne qui a tendance à avoir une masse plus grosse va être, va être mieux protégée. Mais en partant de cette prémisse-là, si on prend des gens qui sont semblables au niveau morphologique et qui ont des tailles semblables, le taux de perte de chaleur va être semblable chez ces individus-là. Donc, ça, c'est des principes de physique de base qu'on est capable de le calculer, qu'on est capable de déterminer que les gens transfèrent à un certain taux. Mais ce qui est intéressant chez l'humain, comparativement à d'autres animaux, si vous voulez, c'est que la façon par laquelle on va produire la chaleur, donc les, les, les processus qui sont impliqués pour la production de chaleur, vont être extrêmement variables d'un individu à l'autre. Les muscles qui vont être impliqués, les tissus qui vont être impliqués, ça va être extrêmement variable. Je pense que c'est ça qu'on aimerait détailler un peu pour essayer d'expliquer, en fait, qu'il faut éviter les généralisations. Il y a des gens qui, qui vont fonctionner d'une certaine façon, puis d'autres de d'autres façons. Puis le niveau de protection peut être affecté par, justement, ces, ces processus-là. Donc, à la base... La production de chaleur, une fois que, que la perte de chaleur est initiée, on veut maintenir notre température centrale. Donc, on va initier des processus qu'on appelle les thermo-effecteurs. Les thermo-effecteurs principaux sont les muscles, la graisse brune, qui vont nous permettre de produire cette chaleur-là pour compenser la, la perte de chaleur. Le muscle va, va fonctionner par frisson. Donc, le muscle va principalement frissonner. Le frissonnement, c'est involontaire. Donc, c'est un processus involontaire les contractions musculaires ne seront pas synchronisées. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à l'intérieur du muscle, le muscle est organisé avec ce qu'on appelle des unités motrices. Donc, c'est des séries de fils musculaires qui sont organisés à l'intérieur du muscle qui vont être recrutés une après l'autre. Mais ce que ça ne créera pas de mouvement. Tout ce que ça va créer, c'est du mouvement à l'intérieur du muscle pour produire de la chaleur. Il y a des animaux qui servent de ces processus-là, dont les, les euh, boas, qui vont, qui vont contracter leurs muscles autour de leurs œufs pour permettre d'augmenter la température pour les, les apporter éclair plus, plus rapidement. Donc, pendant la nuit, la, ils vont se mettre autour des œufs puis ils vont faire des contractions pour produire de la chaleur. Donc, l'humain fait, fait la même chose. On va passer à travers les différents types d'animaux qui utilisent ces processus-là parce que la comparaison est extrêmement intéressante. D'accord. L'autre processus, c'est le processus où les, le frisson n'est pas impliqué. Donc, il n'y aura pas de contraction musculaire. On appelle ça le non-frisson. Puis le non-frisson principal chez tous les mammifères provient de la graisse brune. Donc, la graisse brune, son, son rôle principal, c'est une fournaise. C'est une fournaise qui n'impliquera pas de mouvement, qui va uniquement utiliser la puissance chimique de la mitochondrie pour être capable de produire de la chaleur. Donc, ce qu'il faut faire à l'intérieur d'un tissu comme ça, encore là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais ce qu'il faut faire dans, dans, dans un tissu comme ça, c'est d'être capable de dissiper cette chaleur-là à travers tout le corps. Donc, euh, c'est un peu comme si on avait une fournaise dans la maison, mais si la fournaise est juste locale, on n'arrivera pas à réchauffer toutes les pièces. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver une façon de mettre de la ventilation pour être capable de réchauffer l'ensemble des pièces. Donc, on pourra discuter un peu plus en détail de ça et de la variabilité entre en les individus. Donc, ça, c'est les deux processus principaux, mais... Il y a d'autres processus qui sont impliqués dans le non-frisson. Il y a d'autres tissus qui sont impliqués, okay. euh, qui sont à l'étude en ce moment, parce que le non-frisson peut aussi à, euh, se passer à l'intérieur du muscle. Okay, le ouais. non-frisson peut aussi se passer à l'intérieur de d'autres tissus qui ne sont peut-être pas très étudiés en ce moment. Ça pourrait être le foie, par exemple, ou n'importe quel tissu qui est activé pendant l'exposition au froid. Donc, si c'est un tissu qui est activé pendant l'exposition au froid, ça va faire partie du non-frisson et de la contribution à la chaleur pour maintenir la température. Oui, j'avais entendu parler euh, il n'y a pas très longtemps de, de, euh, du tonus musculaire, en fait, qui, qui peut être impliqué dans la production de chaleur. Donc, c'est typiquement, là, là c'est une thermogénèse qui vient du muscle, mais qui n'est pas associée à des frissons. Euh, ouais. Ouais. Mais qui est quand même associée à une contraction musculaire, parce que le tonus musculaire, ouais. indirectement, 
c'est un maintien d'une certaine tension à l'intérieur du muscle. Donc, quand on maintient une tension, il faut garder en tête que le muscle se contracte de différentes façons. Donc, euh, quand on rapproche les fibres, on a une, une contraction concentrique. Quand on éloigne les fibres, elles sont centriques. Mais on peut aussi avoir une contraction qui est isométrique. Puis, ouais. isométrique, en fait, on n'a pas de changement de, de longueur du muscle. Mais ça demeure qu'une qu activation quand même. Ça requiert de l'énergie. Puis, par définition, selon les lois thermodynamiques, on sait qu'aucun système n'est efficace à 100 Par définition, quand on augmente le travail nécessaire, on va avoir une perte de chaleur, ouais. par définition. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même en augmentant notre tonus musculaire, on a quand même une certaine production de chaleur qui, qui, qui va s'établir. Donc, ça, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir du frisson. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que pour arrêter le frisson, si tu veux, on pourra en discuter en détail un petit peu plus tout à l'heure. Une des choses qui, qui, qui est possible de faire, c'est faire une contraction très, très forte. Mm -hmm. Quand on a fini notre contraction, le, le frisson va avoir arrêté pour quelques minutes. Donc, on est capable de, en fait, d'inhiber le frisson avec des contractions musculaires isométriques où est-ce qu'on n'a pas vraiment, le, le muscle ne changera pas de, de taille. Mais on est capable, puis les militaires se servent de ça euh, énormément. Donc, une des choses qui fait partie de l'entraînement chez les militaires, c'est que s'ils frissonnent ou ils sortent de l'eau froide, ou peu importe, euh, ou sont exposés au froid, avant de tirer, ils vont contracter les muscles pour arrêter le frisson pour être capable de tirer. Donc, ça, ça fait partie de l'entraînement militaire, surtout avec les forces spéciales. C'est intéressant, ça. C'est lié à... C'est un exercice... En fait, on essaye de, de court-circuiter le frisson via le système nerveux ou euh, juste en, en détournant la tension des fibres musculaires, enfin, détournant la tension, entre guillemets, des fibres musculaires vers un autre type d'exercice? Oui, mais en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le frisson utilise les mêmes, les mêmes euh, voies neuromotrices que l'exercice. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, en faisant un mouvement volontaire, on peut aller faire un... On peut court-circuiter le système, puis le frisson va arrêter pour quelques minutes. Il va être réinitié, mais c'est comme si on va permettre, en fait, volontairement d'arrêter euh, le frisson. Il y a différentes techniques qui ont, qui ont été utilisées euh, pour être capable de le faire, mais essentiellement, dans le froid, ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre production de chaleur, c'est vraiment la combinaison de tout ce qui vient du non-frisson et de tout ce qui vient de l'activité musculaire ou du frisson. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va utiliser principalement pour produire, pour produire notre chaleur. Mais toutes les composantes sont possibles, puis on est capable de, de modifier ça jusqu'à un certain point. Chez les animaux, les processus sont beaucoup plus constants. Donc, les animaux, il y a eu beaucoup de sélection darwinienne, de, 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 de la sélection qui est reliée à la sélection naturelle, mm -hmm. où est-ce que les processus ont été normalisés, si tu veux, ou standardisés. Okay. Donc, quand on voit ça physiologiquement, on sait, en fait, qu'il y a une sélection naturelle qui s'est effectuée vers un processus donné. Chez okay. l'humain, comme on a discuté dans les, premières, dans les premiers épisodes, chez les humains, ce n'est pas le cas. Chez les humains, la majorité de la sélection est liée au comportement. Donc, ouais. ce que ça fait, c'est qu'on essaie d'étudier en laboratoire les processus de thermogénèse chez l'humain, mais la réalité, c'est que la variation est tellement grande mm -hmm. qu'il faudrait qu'on soit capable de trouver des groupes de personnes qui fonctionnent d'une façon puis de l'autre façon. Donc, une, une, des personnes qui vont utiliser plus de frissons, des personnes qui vont utiliser moins de frissons, puis pourquoi puis présentement, je te dirais que ces questions-là sont loin d'être répondues. Là. Donc, mm -hmm. euh, ça fait en fait qu'à l'intérieur des études, on observe la variabilité, on fait des moyennes en mm -hmm. termes de réponses, mais la réalité, c'est que ça ne s'applique pas à tout le monde. Ah non, c'est super. Ouais. Non, c'est vraiment super intéressant. Si je veux, juste si je veux résumer ça euh, euh, en, en, en deux phrases, en, en gros, ce que tu nous dis, c'est que chez les humains, si on, bon, si on dit qu'il y a la thermogénèse avec frisson ou sans frisson, chez les humains, on trouve tout un spectre de combinaisons entre des gens qui vont utiliser 1% de frisson, 99% de non-frisson, jusqu'à l'opposé, et on aura toutes les nuances entre les deux. Alors que si on regarde chez les, chez les animaux, même assez proches, hein, des, des mammifères, euh, chez les rongeurs ou quoi, on aura beaucoup plus d'homogénéité dans bien. chaque groupe. Quoi. Oui, oui. Euh... Puis en fait, quand on fait les moyennes, on voit que les nos barres d'erreur ou ce qu'on utilise pour déterminer la variance, c'est beaucoup plus faible chez les animaux que qu ce qu'on va observer chez les humains. Chez les humains, quand on mesure le frisson, la variabilité est tellement, tellement énorme. Fait que si tu veux, on pourrait commencer peut-être par décrire euh, peut-être un peu plus en détail le non-frisson. Euh, mm -hmm. Donc, je pourrais parler un peu plus de graisse brune. Mm -hmm. 
Tout à fait. Euh, donc, au niveau de la graisse brune, c'est un tissu, en fait, qui est, qui est central à l'évolution humaine et à l'évolution des mammifères. Donc, la majorité des mammifères, surtout en bas âge, après la naissance, vont avoir de la graisse brune. La raison principale, c'est qu'il n'y a pas les structures musculaires pour être capable de produire cette chaleur-là par le frisson. Donc, la graisse brune devient centrale. Donc, chez le bébé, il y en a amplement. Ouais. La graisse brune va produire le, la chaleur à partir des, de l'énergie qu'elle a, qu a d'emmagasiner à l'intérieur. Puis, au lieu d'aller vers la production d'énergie pour créer du mouvement ou pour créer des activités métaboliques ou des, des activités cellulaires, toute l'énergie qui va être utilisée va, va aller directement vers la production de chaleur. Donc, son l'énergie qui, qui est produite va directement vers la production de chaleur. Puis ça, c'est fait à travers une protéine qui s'appelle une, une protéine découplante. Fait qu'au lieu de coupler vers la production de d'autres énergies pour nous permettre de faire des choses, ça va aller entièrement vers la production de chaleur. Le problème avec ça, c'est que ton tissu produit très, très rapidement. Sa température augmente très rapidement. Donc, ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est comme dans un radiateur, dans, dans une voiture, il faut s'assurer de bien le vasculariser. Donc, ça va vous prendre du sang qui passe à un débit assez important pour être capable de distribuer cette chaleur-là à travers tout le corps. D'accord. Et donc, son but principal, c'est entièrement de la production de chaleur, c'est entièrement relié à, au contrôle de la, température, de, de la température centrale. Ce qui est intéressant chez l'humain, comparativement au rongeur, c'est que le rongeur, on voit que ces tissus-là sont placés à des endroits stratégiques qui permettent d'augmenter la thermogénèse de façon très claire. C'est des grosses quantités de graisse brune, puis les tissus, les vaisseaux qui passent à travers sont, sont beaucoup plus gros, puis ils permettent vraiment d'augmenter de, de, la thermogénèse. Chez l'humain, on a beaucoup moins de graisse brune. Donc, euh, chez l'humain, en proportion, on a 50 grammes à 150 grammes de graisse brune. OK. Donc, ce n'est pas beaucoup. Là. Vous prenez un individu qui pèse 60 kilos, euh, ben, ce n'est pas beaucoup de graisse brune quand on parle de 50 grammes à 150 grammes. Donc, l'idée, euh... en fait, que, que, que notre graisse brune pourrait nous permettre de nous réchauffer, ça va jouer un rôle, c'est sûr, mais c'est sûr que ce n'est pas le seul processus qui, qui peut être impliqué parce que ce n'est pas beaucoup de tissu. Mais ce qu'on a chez l'humain, c'est que c'est placé de façon très, très, très stratégique. La graisse brune est placée euh, au-dessus des omoplates, donc dans la région du cou, est placé tout le long de la colonne vertébrale, donc tout le long des, des ganglions euh, du système nerveux euh, autonome. Puis ensuite, on, on va en retrouver aussi, aussi au-dessus des, des, sur, des, des glandes surrénales, donc qui, qui sont responsables, si vous voulez, de, de la réponse au stress. Donc, chez l'humain, ce qu'on pense, en fait, c'est que le, la graisse brune joue peut-être plus un rôle de contrôle du système nerveux en maintenant, en maintenant la température que d'un processus pour réchauffer le corps en entier. D'accord. Quand on mesure la graisse brune, on mesure deux choses principalement. On va mesurer sa quantité chez un individu, puis on va mesurer son activité métabolique. Donc, pour une même quantité, ça se peut qu'une personne ait une activité métabolique beaucoup, beaucoup plus élevée. Donc, c'est deux facteurs, en fait, qui peuvent être variables chez les individus. Un des facteurs peut être la quantité, donc combien qu'une personne va avoir. L'autre facteur, c'est même s'il y en a la même quantité, est-ce que, est que la graisse brune est plus ou moins active? Puis on voit des variations dans les deux. Donc, ce n'est pas juste la question que la personne va, na, va avoir la même quantité qu'une autre personne. C'est aussi qu'un individu pourrait en avoir, avoir de la graisse brune en même quantité, mais en avoir avec une activité plus grande. La graisse brune est extrêmement euh, est, est connectée au système nerveux, euh, est connectée au système nerveux, puis c'est extrêmement important cette connexion-là. Puis oui, on peut augmenter la graisse brune, mais si la connexion nerveuse n'est pas là, sa capacité est beaucoup plus faible. Donc, il y a un processus qu'on appelle le browning, si vous voulez, où est-ce qu'on est capable de convertir des cellules en cellules brunes. Donc, qui pourrait aider à la thermogénèse, qui pourrait faciliter euh, la production de chaleur. La réalité, c'est que chez l'humain, ces connexions nerveuses-là ne se font pas très rapidement. Donc, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est combien de temps que ça peut prendre. Chez l'animal, ça, ça a été étudié par un de mes collègues, Denis Richard euh, et Sébastien Labbé, en fait, deux de mes collègues de l'Université Laval. Euh, en fait, ils ont regardé ces connexions-là avec le browning, puis l'activité métabolique de, de la graisse brune non connectée au système nerveux était beaucoup plus faible que si on a une connexion au système nerveux. Donc, ça, c'est des questions qu'on ne sait pas. Fait que oui, on peut augmenter notre quantité, on peut rendre notre tissu blanc, beige, si vous voulez, ou le, ou le rendre euh, plus actif métaboliquement, mais aussi longtemps que ces connexions-là ne sont pas faites, ça, sa capacité n'est pas si grande que ça. 
Ouais, ouais je, vais, je vais juste, voilà, enfin, non, c'est euh, intéressant d'insister de, de, là-dessus, enfin, euh, sur ce, ce phénomène du brunissement, justement, parce que c'est quelque chose que, dont j'entends parler régulièrement, bah, notamment par le, dans le, la communauté de l'exposition au froid, sur le fait de transformer sa graisse blanche en graisse brune, mais juste pour, voilà, pour résumer vite fait, on va dire que voilà, la, la, parce que je ne sais pas si après tout, à quel point les gens qui écoutent sont, sont familiers avec la, la graisse brune, mais la graisse blanche, c'est celle qu'on qu appelle dans la vie de tous les jours la graisse, on, on, la, on se contente de l'appeler la graisse, c'est la graisse blanche, c'est celle qu'en général on, on, on essaye de, de perdre au printemps pour être beau en maillot de bain pendant l'été. Euh, et, 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 et cette graisse blanche par contre là euh, parce que tu as parlé de la graisse brune c'est 50 à 150 grammes la graisse blanche ça se compte en kilos quoi. on est en kilos on peut être dans le autant de kilos qu'on a le goût dans la magasinée donc on n'a pas vraiment de limite par rapport à ça mais on, euh... peut, on peut aller jusqu'à 50% de notre poids en graisse donc c'est possible ouais donc, euh, donc voilà, et, et, euh, donc, donc, et la, la graisse brune, donc celle dont tu viens de nous parler, euh, qui elle, par contre, euh, a comme fonction en fait de produire de la chaleur. Euh, et donc voilà, donc, donc ce que tu, tu nous as dit, c'est que le, le, le brunissement, ça serait, ça, c'est la conversion de graisse blanche en graisse brune, correct. Mais il suffit pas, et corrige-moi si je me trompe, hein, bien sûr, mais il suffit pas de convertir cette euh, graisse blanche en graisse brune. Il faut, une fois qu'elle est convertie, qu'elle puisse avoir un niveau d'activité suffisamment important pour qu'il y ait un, un effet sur la thermogénèse, correct ouais, Pour réussir à contribuer, en fait. Donc, Donc la première dessus, étape, c'est de, de convertir. C'est ça. Voilà. Puis ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est le montant de temps que ça prend chez l'humain, en fait, pour être capable de faire ça. Le processus de conversion n'est pas si fort que ça non plus. Okay. Donc, oui, on est capable d'augmenter le volume de graisse brune. Euh, on va reparler d'acclimatation tout à l'heure, mais à moins qu'on qu veut en parler tout de suite, ça ne me dérangerait pas de. Je peut-être euh, juste. Euh, je... Enfin, ouais, non, on peut, ouais. Si on, on peut... Et donc, par exemple, euh, si on a une, une acclimatation euh, qui dure, nous, on a créé une acclimatation qui durait un mois. Les gens s'exposaient cinq fois par semaine à des températures de 10 degrés Celsius avec un avis de, de refroidissement. Là, aussi. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, on était capable de doubler le volume de graisse brune et de tripler son activité. Donc, ouais. dans la, on était capable de, de créer, en fait, des, des augmentations extrêmement importantes de graisse brune. Euh, encore là, si tu doubles, tu pars de 50 grammes puis tu montes à 100 grammes, c'est quand même pas beaucoup de, de, de graisse brune. Fait qu'il faut, faut comprendre que son rôle, c'est quand même difficile de voir est-ce que son rôle va faire que ma production de chaleur va augmenter de, de, de façon dramatique. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est que oui, l'humain a une capacité, mais chez l'animal, la capacité est, est astronomique. Là. On parle même pas de la même échelle. Oui, je, 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 je crois que tu m'avais dit une fois quand on discutait euh, en, en privé que chez les rongeurs, par exemple, la, 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 la graisse brune a un rôle complètement… Alors là, par contre, on peut vraiment parler d'une production de chaleur efficace et significative. Quoi. Oui, donc l'exemple que je peux te donner, c'est qu'en 24 heures, tu es capable de complètement inhiber le frisson juste avec la production de chaleur qui vient de la graisse brune. Donc, la graisse brune… Chez, avec le rongeur. Fait avec le non-frisson, euh, un des avantages du non-frisson, c'est que si on produit la même quantité de chaleur et le non-frisson augmente, ça veut dire que le frisson va diminuer. Ouais. Donc, chez les rongeurs, on est capable d'augmenter la quantité de graisse brune tellement que le frisson va tomber pratiquement à zéro. Mm -hmm. Donc, l'animal va se servir entièrement du non-frisson. Puis l'avantage de ça, c'est que ça n'affectera pas le mouvement. Comme on disait tout à l'heure, ouais. les voies neurales nos neuromusculaires sont les mêmes pour le frisson euh, que pour le mouvement euh, volontaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je suis capable d'inhiber complètement le frisson, je suis capable de bouger facilement, je suis capable de me déplacer en produisant ma chaleur avec du non-frisson. Le rongeur est capable de faire ça. Dans l'acclimatation de d'un de, 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 mois que je vous ai parlé à, à cinq fois par semaine d'exposition, on a juste réduit le frisson de 25 OK. Là, on parle d'un mois, là. Ouais, ouais, ouais. Un mois, ouais. un, un mois d'exposition. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que les rongeurs sont exposés à 4 degrés Celsius pendant 24 heures. Puis 4 degrés Celsius pour un rongeur, c'est extrêmement froid. C'est énorme, oui. C'est énorme. Tandis que chez l'humain, on ne s'expose pas à ces niveaux-là. 
Euh, on a un autre protocole d'exposition qui dure une semaine où on est capable de réduire le frisson de 40 On n'a jamais mesuré des changements de graisse brune dans, dans ce, dans ce protocole-là, mais on est capable de réduire le frisson de 40 Mais on tombe, puis c'est extrêmement intense comme, comme exposition. On parle de tous les jours, une heure par jour, dans de l'eau à 14 degrés Celsius. Ouais. On n'a pas le droit de se réchauffer avec une douche chaude, puis on, on va frissonner jusqu'à temps qu'on qu se réchauffe. Mais là, on est capable de réduire le frisson de 40 Mais jamais on va voir... Puis ça, ce protocole-là, c'est tellement difficile que je voudrais que la majorité des gens n'arriveraient pas à le tolérer à long terme. Parce que c'est parce que c'est juste trop difficile. Puis on devient hypothermique aussi. Ça veut dire que notre température centrale se met à baisser. Donc, ce n'est pas le genre de protocole qu'on veut pratiquer seul parce qu'on va, va avoir des problèmes à long terme. Ou ouais. on peut avoir des, 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 des problèmes d'hypothermie sévère s'il n'y a pas quelqu'un avec nous. Ouais. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des protocoles très difficiles. Puis même un protocole très difficile, on réduit juste le frisson de 40 ouais. Donc, ce n'est pas la même échelle du tout avec le rongeur. Donc, ce qu'on pense, en fait, c'est que la graisse brune, son rôle chez l'humain est totalement différent de son, de, du rôle qu'il qui, qui, qui peut jouer chez le rongeur. Puis le rôle est beaucoup plus local. Donc, c'est vraiment plus axé sur garder... Le, la moelle épinière chaude, de garder tout le système nerveux, la transmission, la fonctionnalité du système, euh, le, la température du cerveau, euh, garder tout ça à une température un peu plus élevée pour protéger, si vous voulez, le, le tronc. Mais ça ne sera pas d'être capable de réchauffer le, le corps entier. Non, et c'est vrai que ça, ça pour rebondir sur ce qui a été expliqué, enfin, ce que tu nous as expliqué plus tôt, euh par rapport à la, 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 la présence ou absence de sélection naturelle, c'est que justement, on voit, on voit bien que chez, euh, que chez les animaux, euh, enfin, on, on, je vais simplifier, mais on va dire les animaux sauvages euh, qui, qui n'ont pas appris à se faire du feu et à se faire des vêtements, il bon, bah, y a une sélection qui fait que, là tu parlais du rongeur, euh, on va y, enfin, les rongeurs sont capables en fait, d'augmenter leur, 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 enfin, de maintenir leur température interne tout en sans perdre en faculté de mouvement grâce mmh. à la, à la graisse brune, alors que chez les humains, en fait, on a, on a réussi la même chose, mais en, se, en inventant des vêtements, en inventant des mmh. feux et choses comme ça. Euh, et d'où cette espèce voilà, d'absence de, de sélection naturelle sur la thermogénèse, comme tu le disais avant. Et c'est vrai qu'après, euh, bon, ça, c'est un peu les mystères, la sélection naturelle, mais, enfin, ou de l'absence de, de sélection naturelle, en l'occurrence, donc de l'évolution. Mais c'est possible que la graisse brune soit toujours là chez les humains sans qu'elle ait forcément de fonction euh, importante, on va dire quoi, c'est juste qu'elle est là parce que s'il n'y a pas de pression de sélection pour la conserver, mais qu'il n'y a pas de pression de sélection pour s'en débarrasser, euh, elle est peut-être juste cela comme ça. <rire> mmh. Fait qu'un peu comme, euh, comme l'appendice, tu sais, ouais. Bon, c'est vrai qu'on commence, on commence à lui trouver des, des fonctions. Moi je, te, moi, je te dirais, en fait, qu'il faut faire attention parce qu'un tissu qui serait vestigial ne répondra pas nécessairement à des expositions. Puis dans le cas de la graisse brune, ouais. on voit un changement de volume, on voit un changement d'activité. Ça, ça veut dire, en fait, que ce n'est pas vestigial. Ça veut dire, en fait, qu'il y a un rôle à jouer. La réalité, par exemple, c'est que ce n'est pas tous les individus qui ont la, qui ont la même quantité. Donc, ouais. chez chaque individu, l'influence va être variable au niveau de, de la graisse brune. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Puis il faut garder en tête que les petits rongeurs sont beaucoup plus à risque de l'exposition au froid puis de tomber hypothermique parce qu'ils contiennent beaucoup moins de chaleur puis leur surface, euh, leur rapport surface-volume est nettement plus élevé. L'autre chose, c'est qu'ils rentrent en hibernation puis la graisse brune joue un rôle avec l'hibernation. Ah oui. Donc, quand l'animal est en hibernation, il se réchauffe régulièrement pendant l'hiver pour être capable de consommer une certaine quantité de nourriture. Il va se réchauffer régulièrement. Mm -hmm puis il va se réchauffer grâce entièrement à la graisse brune. Okay. Donc, il faut comprendre aussi que le rôle n'est pas le même. Souvent, on fait des comparaisons entre le petit rongeur et l'humain, mais ces comparaisons-là, c'est des pommes et des oranges. On compare des choses ouais. qui sont extrêmement non, différentes. Il faut, être, il faut être prudent, oui. Mais il faut être extrêmement prudent. Ouais. Donc, en gardant ça en tête, si la, le non-frisson ou la quantité de graisse brune est variable, par définition, le frisson est extrêmement variable aussi. Mm -hmm. parce que ça veut dire que la contribution du frisson va varier d'un individu à l'autre, même avec des morphologies semblables. Mais ce qui est intéressant avec le frisson, c'est que même le frisson n'est pas commun chez tous les individus. Donc, chez certains individus, il y a des muscles qui vont contracter plus, qui vont frissonner plus. Euh, donc, il y en a qui vont frissonner plus avec le haut du corps, il y en a qui vont, qui vont frissonner plus avec les jambes. Mais même à l'intérieur d'un de, de même muscle, la façon de frissonner va varier d'un individu à l'autre. Donc, 
les muscles vont frissonner d'une façon... Euh, donc, le, le, premier, le, le, le premier niveau ciblé de frisson, c'est l'augmentation du tonus musculaire. Tu, tu, tu en mm -hmm. avais parlé. Donc, au début, on va augmenter notre tonus musculaire. Le, le muscle va rentrer en contraction. Ensuite, on va avoir des petits tremblements. Ça mm -hmm. va juste être des petits tremblements. On n'appellera pas ça du frisson encore. Ça va vraiment être des petits tremblements qui pourraient ressembler en fait, à ce qu'on observe avec le Parkinson ou des, des, des maladies qui sont, qui sont reliées au, au, aux, aux contractions musculaires. Donc, on va avoir des petits tremblements. À fur et à mesure que l'intensité du froid va augmenter, on va commencer à avoir du froid, des, des contractions qu'on va appeler des contractions continues, mais de faible intensité. Puis à intervalles, pendant ces contractions-là, on va observer ce qu'on appelle des bouffées de frisson. Une bouffée de frisson, c'est vraiment une contraction très, très forte. Puis je ne sais pas si vous avez déjà senti ça pendant le feu, pour ceux qui ont eu la chance de frissonner activement dans leur vie. Mais essentiellement, on n'est pas continuellement en train de frissonner au même taux. À un moment donné, on va frissonner, puis de deux à huit fois par minute, on va avoir une contraction très, très forte. Tous les muscles vont, vont contracter. Ça va être très fort. Puis pendant ce temps-là, on ne peut rien faire. Là. On est vraiment, vraiment dans une contraction extrêmement puissante. Euh, donc, juste pour vous donner une idée de la contraction maximale que vous pouvez observer, généralement, le frisson de faible intensité est à peu près à 2 du maximum. Donc, c'est super faible. Mm -hmm. Et dès qu'on a une bouffée de frisson, on va monter à 40 à 50 du maximum d'un mm -hmm. coup. Ça va durer de 1 à 2 secondes. C'est une contraction qui va être tellement forte qu'on ne sera pas capable de faire aucun mouvement volontaire pendant cette contraction-là. Si on a des choses à faire, ça va être extrêmement difficile. Débarrer une porte, euh, prendre une gorgée d'eau, euh, on risque de s'arroser parce que ouais. quand on a ces contractions... Ouais, ça ça m'est déjà arrivé, ouais, euh, je peux te le confirmer. Euh, je, alors, pas, pas en faisant mes expositions au froid, où j'ai toujours été prudent, euh, mais ça m'est déjà arrivé en faisant de l'alpinisme. Euh, ouais. Et c'est vrai que oui, typiquement, et c'est là qu'on se rend compte que ça peut être, à quel point ça peut être dangereux, parce que typiquement, on ne on on peut pas se faire à manger quand on est comme non. ça. Et non. on est dans la montagne, on ne peut pas se faire à manger si on n'a pas d'aide de quelqu'un. Euh, et, et, et pourtant, on a besoin de manger pour se réchauffer. Euh, donc, c est, c est, ça peut être... Euh, ouais. Oui, puis ce qui est intéressant avec, ce, avec ces, ces bouffées-là, c'est que ça varie d'un individu à l'autre. Il y a des individus qui vont contracter, qui vont avoir des bouffées huit fois par minute, puis il y a des individus qui vont en avoir deux fois par minute. Ça veut dire que chaque individu, encore là, même si on a la même morphologie, on frissonne dans la même proportion que l'autre individu, parce que notre graisse brune est présente puis notre non-frisson est présent, ça mm -hmm. demeure que notre façon de frissonner peut, peut varier énormément. Encore là, chez les animaux, les oiseaux, par exemple, qui, sont des, qui frissonnent pour se réchauffer, qui n'ont pas de non-frisson, en fait, les muscles sont impliqués euh, dans toutes les expositions au froid, les oiseaux, le frisson est constant d'un individu à l'autre. Le frisson est très semblable. Si tu mesures l'activité du frisson, c'est très semblable dans, dans les muscles qui vont frissonner. L'humain est un des seuls exemples où on a cette variabilité-là énorme. On n'a pas réussi à l'expliquer. On a expliqué partiellement par des différences de composition de fibres. Donc, chez l'humain, notre composition de fibres, on a des fibres qu'on appelle des fibres rapides ou des fibres ouais. lentes. La proportion est variable d'un muscle à l'autre et la proportion est variable d'un individu à l'autre. Puis ce qu'on a démontré, en fait, en mesurant la, la composition euh, des fibres, c'est que les bouffées sont reliées à la composition en, en fibres du muscle. Donc, oui, il y a, il y a une corrélation. C'est sûr qu'il y a probablement d'autres processus d'impliquer, mais on a démontré, en fait, qu'il y avait un lien entre la composition des fibres, donc les fibres qui sont plus lentes ou les fibres qui sont plus rapides, avec les bouffées de frisson. Une personne qui a plus de fibres rapides va avoir tendance à avoir plus de bouffées puis une personne qui a plus de fibres lentes va avoir moins de bouffées de, de frisson. Puis ça a de l'allure parce que les fibres rapides, c'est des fibres très puissantes. C'est des fibres, dès qu'on les contracte, ils produisent beaucoup, beaucoup de force. Donc, plus on a une grande proportion, plus notre muscle est fort, mais aussi, ça veut dire que plus notre muscle, dans le froid, pourrait avoir des contractions très fortes. Oui. Il, il, il y a un article, je crois, de mémoire de 2020, je crois, euh, qui, qui fait l'hypothèse que lors de la migration des d'homo sapiens hors d'Afrique et notamment vers le nord, euh, on, on, on observe en, en, en génétique des populations hein, une diminution de, de, du, du, du taux de fibres rapides. Euh, donc c'est une mutation dans l'actinine 3, enfin le gène. Mm -hmm. et, et en fait, et, il montre que euh, la, 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 la mutation, cette mutation donc, qui, qui favorise les fibres lentes, euh, en fait, euh, renforce le, la thermogénèse par tonus musculaire. 
Et donc, ils font à partir de là, mais c'est une hypothèse, ce n'est pas prouvé, mais c'est une hypothèse, que, en fait, ouais, la, la sélection... Il y aurait, aurait peut-être, à ce moment-là, sur ce point-là, peut-être une sélection naturelle au niveau de certaines populations pour favoriser la thermogénèse euh, par le tonus musculaire lors de la migration vers l'Europe, enfin vers le, le, le Nord. Donc, donc, un des avantages, en fait, des fibres lentes, euh, ou des fibres oxydatives, on va les appeler les fibres oxydatives euh, qui fonctionnent à plus faible intensité et qui, qui vont être impliquées dans le tonus musculaire. L'avantage, c'est que c'est des fibres qui ne se fatiguent pas. Donc, c'est des fibres que tu ne peux pas fatiguer. Ça veut dire qu'ils peuvent se contracter continuellement. Le problème, c'est qu'ils fonctionnent à faible intensité. Ça veut dire que si je veux gagner une course en puissance, bien, je ne gagnerai pas la course sur mes fibres lentes. Je vais gagner ma, ma course sur mes fibres rapides qui vont me permettre d'avoir une puissance plus élevée. Oui. Donc, ces fibres-là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent utiliser n'importe quel carburant métabolique. Ils peuvent utiliser les graisses, ils peuvent utiliser le, les sucres, ils peuvent utiliser les protéines pour produire leur énergie. Donc, ils sont extrêmement variables puis ils peuvent produire de la chaleur avec n'importe quoi. Mais les fibres rapides utilisent juste du, des sucres ou du, du glycogène pour être capable de produire ce, cette énergie-là. Donc, ils vont faire des contractions très fortes, mais dans notre corps, on a juste 1 de notre énergie qui est sous forme de, de glucides. Euh, donc, on a très, très peu d'énergie qui, qui se font de glucides. Donc, si je l'utilise beaucoup pour faire des contractions musculaires, j'en ai de moins en moins. Mais l'avantage, c'est que je suis capable de produire beaucoup de force. Donc, si je suis en migration, je n'ai pas besoin de produire des forces astronomiques. Si je produis de la chaleur, je n'ai pas besoin de produire des forces astronomiques. Donc, en ayant des fibres plus oxydatives, on est capable de soutenir notre production de chaleur à long terme euh, en ayant beaucoup moins d'impact sur le, sur le corps. En ayant, Comparativement, avoir des contractions très, très fortes qui proviennent des, des fibres rapides. On ne sait pas l'avantage, en fait, de ces bouffées de frissons-là. On ne on, on les connaît pas. Il n'y a pas vraiment de différence en termes de production de chaleur. Donc, la production de chaleur, ça me semble être très, très semblable. Donc, ça se peut que ça soit uniquement relié à la propriété du muscle. Donc, un muscle qui a plus de, de fibres rapides, bien, il va avoir tendance à avoir plus de bouffées. Puis, ce que tu décrivais avec l'alpiniste, c'est exactement ce que les gens vont décrire. Quand les gens ont des bouffées, ils deviennent complètement dysfonctionnels. Donc, ça serait un désavantage. Donc, un des avantages, en fait, d'augmenter la graisse brune à travers l'acclimatation ou euh, pour une personne qui a plus de graisse brune, c'est de réduire, si, si vous voulez, la contribution du frisson qui pourrait réduire l'impact euh, de ces bouffées-là sur notre capacité de, de fonctionner. Ouais, il y a, il y a des... En fait, voilà, d'après ce que tu dis, vu que avec, même avec des protocoles quand même assez euh, intenses, on arrive à diminuer seulement de 40 les frissons. Ouais. Ça veut dire que même en travaillant très dur pour augmenter sa graisse brune, on, on aura toujours des frissons, mais peut-être qu'on peut arriver à, à avoir un meilleur contrôle sur les bouffées. C'est ça. Oui, ouais. Ouais, puis ça, ça n'a pas été démontré encore. Dans nos études, ouais. on n'a pas réussi à le démontrer. Okay. On n'a pas réussi à le démontrer, en fait, qu'il y avait une diminution des, des bouffées de frissons. Ouais. On a démontré que l'intensité du frisson diminuait. Mais ouais. donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, que la propriété du muscle en termes de composition en fibres joue ouais. un rôle extrêmement important dans la présence de, de, de ces bouffées de frissons-là. Donc, ouais. euh, peut-être qu'on n'a pas de contrôle, si vous voulez, sur les bouffées de frissons. Ouais. C'est possible qu'on qu n'ait aucun contrôle puis qu'un individu va en avoir plus comparativement à un autre individu. Donc, c'est possible que ça soit ça puis que ça soit relié directement à la, à la composition du muscle. Mais donc, ouais, pour, pour rebondir à la fois sur cette, cette acclimatation donc, euh, qui favorise la graisse brune et euh, bah, sur ce que tu disais au tout début, à savoir qu'il n'y a, a pas le froid, mais il y a plusieurs types d'exposition au froid, j'avais lu, euh, lu dans deux trois articles scientifiques qu'en fait, la graisse brune serait plutôt favorisée euh, par les expositions plutôt sur la durée, sur un froid plutôt modéré, sous, plutôt que sur des, des expositions brutales et courtes. Euh, donc, pour le dire franchement, si on veut favoriser la graisse brune, il faudrait plutôt rester longtemps, euh, garder longtemps sa sensation de froid, en gros, et se baigner dans, pendant longtemps dans de l'eau à 14 degrés plutôt que de prendre un bain de glace. Ouais. Est-ce que c'est correct, ça? Enfin, comme... euh, je ne sais pas si c'est correct dans le sens, je vais te répondre comme scientifique et politicien, <rire> mais pas comme politicien, mais, mais plus comme scientifique. C'est clair que c'est possible, mais on n'a pas cette réponse-là parce que les mmh. études n'ont jamais été faites. Les études d'acclimatation, c'est très, très difficile à faire. Donc, ouais. ce qui va arriver, c'est en fait, on ne peut pas tirer cette conclusion-là. Est-ce que, est que ça pourrait être logique? Oui. 
Nous, on pense en fait exactement de, de cette façon-là. On pense que les expositions prolongées vont probablement promouvoir la graisse brune nettement en plus. Puis tout ce qui est euh, efficacité de cette graisse brune-là à, à, à produire de, de la chaleur puis nous garder au chaud. Nous, on, on pense que c'est probablement le cas. Mais présentement, on n'a aucune évidence pour le démontrer. Il y a une étude, en fait, où est-ce qu'on a, est qu a eu l'acclimatation puis on a regardé le frisson et la réponse de la graisse brune. Il n'y a, a, a pas 20 articles qui ont été publiés à ce niveau-là. Il, il y a un, un article, puis on n'a pas beaucoup de protocoles euh, qui, ont, qui ont été euh, explorés pour voir, en fait, si, si c'était vrai. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la graisse brune, elle répond, en fait, au stress. Okay. Euh, donc, elle va répondre au stress. Donc, si je m'expose au froid et j'ai une relâche de noradrénaline là, qui va arriver avec notre exposition au froid, la graisse brune va répondre euh, à, sa, à cette exposition-là. Donc, ça, on peut le voir dans des bains de glace, par exemple. Oui, donc dans des bains de glace, dans les deux premières minutes, on va ouais. avoir une relâche de noradrénaline. C'est sûr que si on maintient ça plus longtemps, est-ce qu'on peut avoir plus d'impact ça, c'est difficile à dire. Donc, moi, je te dirais qu'on n'a pas cette réponse-là en ce moment. Okay. Est-ce que c'est plausible? Oui. Est-ce qu'il faut que ça soit étudié? Absolument. Ouais. Donc, ce pas des réponses, que, euh, des réponses qui sont difficiles à obtenir euh, présentement. Puis, l'autre chose que tu mentionnais, c'est que différentes façons, moi, je fais vraiment un effort quand je m'expose au froid de ne de pas aller dans la chaleur après. Donc, ouais. je vais me mettre des vêtements secs, mais je vais me laisser me réchauffer passivement. Mm -hmm. Dans mes études où on faisait la, une semaine intense d'exposition au froid dans des bains à 14 degrés Celsius pendant une heure, on ne laissait pas les gens se réchauffer. Donc, les gens devaient, leur température centrale baissait des fois à 35,5, donc baissait d'à peu près 1,5 degrés. Puis les gens frissonnaient toute la journée pour être capables de se réchauffer. Donc, juste pour vous, vous dire comment intense que ce genre d'exposition-là peut être. Mais c'est sûr que ça contribue à l'ensemble de la réponse de la graisse brune. La, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à tolérer ça tous les jours? Est-ce qu'on est prêt à faire face à ça tous les jours pour, pour augmenter nos niveaux de graisse brune? Si on sait que ça a un impact énorme sur notre capacité de produire, ça réduit le frisson de façon dramatique, et ainsi de suite, peut-être que ça vaut la peine, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de passer à travers ces expositions extrêmement intenses-là? Euh, on pourrait faire d'autres choses aussi, ou, ou juste oui. prendre notre exposition de, de deux minutes, qui va peut-être avoir ces effets-là, mais peut-être que les effets sur la graisse brune peuvent être un peu moins grands. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas quantifié les changements de graisse brune avec différents protocoles d'acclimatation, on ne pourra pas répondre à cette question-là. Oui, d'accord. Ouais. Non, c'est sûr, enfin, ça, pour, pour ce que tu disais là, ça, ça me permet de rebondir sur un peu euh, ce qu'on avait abordé la dernière fois sur le métabolisme, à savoir que c'est une chose de montrer qu'il y a certains effets euh, au niveau de la physiologie, mais après, c'est qu'il faut proposer aux gens des protocoles qui soient réalistes, euh, qui puissent, que les gens puissent, puissent à la fois appliquer dans leur vie de tous les jours et qui, 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 des protocoles sur lesquels ils puissent garder la motivation sur le long terme pour observer les effets, sinon euh, ça ne sert à rien. Enfin, sinon, c'est un peu voué à l'échec d'avance. Mais, euh, mais donc, c'est vrai que... Ouais, donc, parce que voilà, moi, il m'avait semblé voilà, que la... la la, le fait d'avoir une baisse de la température interne va favoriser en fait, la production de graisse brune, mais quand on reste dans un bain de glace pendant 2-3 minutes, on ne baisse pas notre température interne, c'est vraiment plus la, le choc de la noradrénaline euh, ouais. euh, qui va... Donc en fait, la, la graisse brune, la, la... favoriser la graisse brune, ça peut, ça peut être par différentes voies. Ouais. Le stress de la noradrénaline, baisser la température interne, mais ça peut être aussi apparemment l'activité physique ouais. euh, favorise euh, la graisse brune. Ouais. Euh, la, euh, la, je crois la peur aussi, tu m'avais dit. Oui, euh, la peur, l'anorexie. L'anorexie, la, ah oui. oui donc, peut stimuler, mais en fait, c'est relié au stress. Euh, L'autre chose qu'il faut garder en tête, tu parlais de, de diminution de température centrale. Dans un des protocoles qu'on a fait sur un mois d'acclimatation, qui est la seule étude qui démontre la diminution de frisson de 20 et l'augmentation de graisse brune, de, de, de la graisse brune qui double et son activité qui triple, ce protocole-là n'avait aucune diminution de température centrale. Okay. Donc, dans nos expositions qu'on faisait cinq fois par semaine, on ouais. ne diminuait pas la température centrale. On exposait pendant deux heures à des températures où on pouvait compenser. Ouais. Donc, on n'avait pas de diminution de température centrale. La réponse au niveau de la noradrénaline devait être assez faible aussi parce que ce n'était pas un stress extrêmement intense. Mm -hmm. Puis la graisse brune a doublé puis son activité a triplé à l'intérieur d'un mois. Donc, la question, c'est toujours la même chose. Quand je m'entraîne, qu'est-ce qui est important avec l'entraînement la, la fréquence, 
la durée, l'intensité et le type. Ouais. Quand je m'expose au foie, qu'est-ce qui est important? Le type, ouais. la fréquence, ben je veux dire la fréquence, l'intensité, le temps et le type. Mm -hmm. Donc, on vient à la même chose. Fait que la réponse qu'on va observer Tout va fait. être en fonction, en fait, de ces quatre facteurs-là. Mm -hmm. Donc, imaginez toutes les compositions, toutes les, euh, les euh, combinaisons possibles. Ouais. Il y a énormément de combinaisons possibles pour obtenir un résultat. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que si tu regardes la variabilité entre les individus, c'est que même si tu prends, tout le monde prend le même protocole d'acclimatation, ça se peut qu'on arrive avec des résultats totalement différents mmh. chez, chez les individus. Puis ça, on l'a démontré, en fait, parce que dans nos expositions de 16 jours, ce qu'on a démontré, c'est que la moitié des sujets ont augmenté leur capacité de se protéger contre le froid. Euh, pendant les expositions en eau froide, il y en avait qui se reproduisaient beaucoup moins rapidement, mais c'était juste la moitié des sujets qui ont démontré ça. Mm -hmm. Puis il y a d'autres sujets qui n'ont eu aucun changement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils allaient dans l'eau froide, ils se refroidissaient au même taux. Il n'y avait pas d'amélioration, si, si tu veux. Puis pour les gens qui étaient dans le 90 kg et plus, il n'y avait aucun changement. Donc pour eux, il n'y avait pas vraiment d'effet d'acclimatation. OK. Non, Donc, oui. Je... oui. Non, c'est euh, justement, c'est super intéressant et ça, ça, re, ça permet de revenir à ce dont on parlait vraiment au tout début, euh, savoir la, la, les normes variabilité. Et comme tu dis, il y a les, les protocoles, c'est comme pour de l'exercice physique, c'est les protocoles d'exposition au froid, ils, ils peuvent jouer sur les quatre paramètres que tu as mentionnés, mmh. mais que même en, en ayant des protocoles, on va dire, si on, espèce, on essaie de mettre au point scientifiquement un protocole, ce n'est pas dit que les individus répondent de la même façon parce qu'il y a une telle variabilité. Euh, je sais que, par exemple, un exemple que j'aime bien euh, donner dans, dans ces, sur, sur ce genre de choses, c'est que euh, Wim Hof, qui est, qui est un, une, on va dire un, un icône de l'exposition au froid, euh, il y a dans la, un article de 2012 et un article de, de 2018, il montre qu'en fait qu'il n'a pas plus de graisse brune que la moyenne. Non. Et pourtant, on parle de Wim Hof, qui est quand même quelqu'un qui, qui, qui a quand même pas mal donné de son corps <rire> au froid. Et, et comme je te disais aussi en privé, dans l'article la, de, de 2021 de, de Seberg dans Celle, ils parlent de, ils ont, ils ont, ils ont huit sujets qui font de la nage hivernale. Sur les huit sujets, ils en ont un qui, dont la graisse brune ne répond pas au froid. Euh, donc ça, ça commence voilà si on extrapole tout ça à la population entière ça fait, ça fait beaucoup de gens chez qui la graisse brune ne, ne répond pas quoi. Euh, et pourtant et c'est des gens pourtant qui arrivent à conserver leur chaleur euh, qui, qui s'en qui sortent très bien voire très bien dans le cas de Wim Hof dans le front donc on peut se lancer la question est-ce que ça vaut la peine de parler de graisse brune avec l'exposition au froid en sachant qu'il y a toute cette variabilité là euh... Ben, ça vaut la peine. Scientifiquement, ça vaut toujours la peine euh, au niveau ouais. de la curiosité intellectuelle, mais il faut juste se rendre compte que ce n'est peut-être pas euh, quelque chose qu'on peut généraliser à l'ensemble de la population. Quoi. Mais je vais lancer peut-être, euh, je vais peut-être mettre un petit bâton dans la roue parce que est-ce que ça se peut en fait que cette graisse brune-là joue un rôle autre? Est-ce que ça se peut que la graisse brune aussi produit certains facteurs qui vont influencer l'activité musculaire, influencer l'activité des tissus? Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'étudie pas juste la graisse brune pour voir son changement de volume et d'activité. Mmh. On étudie aussi la graisse brune dans son interaction avec les autres tissus. Donc, une des choses qui pourrait être importante, qui est à l'étude en ce moment, c'est est-ce qu'il y a une interaction entre ce qui se passe au niveau de la graisse brune et de l'activité musculaire qui pourrait avoir des bénéfices au niveau de la santé. Donc, des bénéfices au niveau de la gestion du glucose, des trucs ouais. en circulation qui pourraient avoir des effets sur le diabète. Euh, au niveau cardiovasculaire, au niveau de, de la présence de lipides en circulation. Donc, il faut garder en tête que ce n'est pas juste une question de thermogénèse. Donc, Merci. dans la graisse brune, mais encore là, on se dit ça, mais ça demeure qu'il y a des gens qui en ont plus puis il y a des gens qui en ont moins. Ouais. Donc, chez certaines personnes, ça va être plus avantageux. Chez d'autres personnes, ça va être moins avantageux. Mais la réalité, c'est que la graisse brune ne joue peut-être pas juste un rôle de thermogénèse chez, chez l'humain puis pour avoir d'autres avantages thérapeutiques qui sont au-delà euh, de, la, de la thermogénèse. Puis je pense que l'exemple que tu donnes par rapport à Wim Hof, c'est vraiment un bon exemple parce qu'il avait comparé en fait avec son frère jumeau. Oui. Puis, euh, il démontrait qu'il n'y avait vraiment pas de différence euh, par rapport à, à la graisse brune. Mm -hmm. Donc, euh, il y a d'autres processus en fait qui ont développé qui l'avantage dans le froid. 
Mm-hmm. Euh, mais ce n'est pas une question de, d'avoir plus ou moins de graisse brune. Puis moi, je peux te dire, j'ai eu des sujets qui provenaient de partout à travers le monde, incluant, incluant la, la Norvège, euh, les pays chauds euh, du Brésil, euh, de l'Argentine. Puis il y en avait qui avaient de la graisse brune, puis il y en avait qui en avaient moins. Là. C'était extrêmement, extrêmement variable. Oui. Non, non, c'est... Ben, et, et... Ce, ce dont tu parlais sur l'intérêt, euh, et donc là, on est, on est quand même encore c'est, euh, au niveau scientifique, d'après ce que j'ai compris, c'est des choses qui ne sont pas encore euh, euh, super robustes en, en termes de, de preuves, mais où il y a des voies intéressantes sur justement la, la, les, les, les bénéfices de la graisse brune, mais au-delà de la thermogénèse, mais plutôt vraiment sur, euh, comme je dis, la ré- régulation de la glycémie, euh, le métabolisme, des choses comme ça. Euh, parce que voilà, je pense à cet article, je crois que c'était dans Nature en 2020, c'était une grosse étude rétrospective sur des dossiers de patients qui étaient suivis pour des cancers, où ils avaient regardé la, la, leur, la, leur graisse brune, parce qu'ils avaient accès à des, à des scanners qu'ils, qu'ils venaient faire pour leur, leur cancer, et en fait, ils pouvaient voir leur graisse brune, et en fait, on voyait qu'il en fait, les, les, y avait une corrélation, donc c'est, c'est là où l'étude est, est entre guillemets faible, c'est qu'il n'y a pas la causalité qui est prouvée, mais par contre, la corrélation est forte, euh, que les, plus les gens en fait, avaient de graisse brune, euh, plus, euh, bah, en fait, moins ils avaient de maladies type euh, diabète, euh, euh, maladies cardiovasculaires, ce genre de choses. Donc ça, ça c'est, et c'était une corrélation très forte, parce qu'il y avait, je crois, 50 000 dossiers de patients, donc c'était quand même énorme. Et, euh, et là, et on ne parle pas de gens qui faisaient d'exposition au froid, on voyait juste que selon la saison de l'année, les gens ont un peu plus de graisse brune l'hiver que, que l'été, alors que c'est des gens, on parle de gens qui qu'ils qui mettent des manteaux, qui se chauffent. Enfin, voilà, c'est juste la, 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 l'environnement qui change extérieur. Et ce peu de graisse brune en plus, visiblement, est associé à moins de, de problèmes de, 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 de métabolisme en général. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que, comme tu disais, certes, passer de 50 grammes de graisse brune à 100 grammes de graisse brune, c'est, c'est fois deux, mais ce n'est pas beaucoup. Mais peut-être que ça peut avoir quand même euh, un effet au-delà de la thermogénèse sur euh, la santé en général. Quoi. Oui. Puis je pense que ces questions-là vont y répondre quand même euh, à fur et à mesure qu'on va accumuler les études d'acclimatation. Je suis impliqué dans une étude en Finlande présentement euh, où euh, ils vont faire un protocole d'acclimatation. C'est un excellent laboratoire pour pouvoir mesurer l'activité de la graisse brune très bien. Fait que les gens ont commencé à s'impliquer un peu plus dans les processus d'ac- d'acclimatation. La question va toujours être la même. C'est quand on compare des individus, est-ce que c'est un cause à effet, ce qu'on observe au niveau des maladies, ou c'est vraiment... Les, les habitudes de vie qui font que cette personne-là a plus de graisse brune ou en a moins, qui fait aussi que ça, ça aide dans, dans la gestion des, des maladies chroniques. Donc, c'est toujours un équilibre à l'intérieur de ça parce qu'on ne ouais. sait pas nécessairement si c'est un cause à effet. Mais quand tu fais une acclimatation et la, la même personne augmente sa graisse brune et t'observe, ton protocole est nettement plus robuste. Ouais. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est ces, ces études robustes-là où est-ce qu'on a, on a des études d'acclimatation, où est-ce qu'on peut observer, si, si tu veux, chez la même personne, des changements au niveau métabolique euh, avant et après l'augmentation de graisse brune. Donc, c'est, c'est ce qui nous manque. Quand on compare les individus, il faut toujours faire attention parce que les gens, ils ont d'autres comportements qui peuvent faire, qui peuvent promouvoir la présence de graisse brune et de la génétique aussi, euh, ça va avoir des effets aussi potentiellement sur la présence de maladies. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Donc, je pense que pour moi, les études les plus robustes vont être les, les études d'acclimatation, mais présentement, on est loin d'avoir toutes les réponses à ce niveau-là. Oui. Non, oui, c'est… Enfin, oui, je, la, je, il y a encore des belles années de, <rire> de recherche sur, ce, sur, ces, sur ces sujets. Euh, j'avais envie… Euh, de, on, on va arriver vers la fin, là. Euh, si on peut juste parler, euh, dire deux trois, deux, trois mots, euh, parce qu'on a, on a parlé de la variabilité qui est énorme entre individus. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire en fait, de ces super athlètes du froid euh, Donc on a, on, a cité le, on a cité Wim Hof. Moi, j'ai eu le plaisir de, d'avoir euh, en interview sur, euh, sur Zoom comme ça de Romain, Romain Van Dendorp, qui était l'ancien recordman du monde euh, d'exposition au froid. Il avait fait 2h35. Euh, après 2h35 dans la glace, sa température interne était toujours au-dessus de 35 degrés. Euh, c'était suivi par… Il avait avalé un, un, un petit comprimé là, qui, qui, qui envoie la température interne. Euh, là, l- dernièrement, le record a été battu en décembre par euh, un monsieur qui est resté 3 heures. Euh, mais bon, à la fin, lui, par contre, sa température éter- interne était à 33 degrés. Donc, ça devient quand même un peu dangereux. Mais en tout cas, voilà… Euh, 
qu'est-ce qu'on peut dire de, de ces gens-là qui voilà, arrivent à rester, euh, voilà, à maintenir leur température interne si haut après une exposition aussi intense? Oui. Donc, ben, on peut dire que c'est des gens incroyables parce que pour n'importe qui qui a essayé d'exposition de deux minutes puis se rendre compte comment difficile que ça peut être de rester dans des conditions comme ça pendant deux minutes, essayer d'imaginer de passer deux heures à trois heures dans ces conditions-là, c'est... C'est fabuleux. Là. Euh, donc, c'est probablement les conditions les plus extrêmes que, que humain, euh, auxquelles un humain va faire face en termes de, de, de température. La réalité, c'est qu'il y a aussi une question de tolérance. Donc, tolérance à la douleur, parce que c'est ouais. sûr qu'il va y avoir un certain niveau de douleur. Euh, ce qui arrive vraiment euh, à ces intensités de froid-là, on ressent une douleur tellement intense qu'il va falloir trouver une façon de l'atténuer. Plus on est dans, dans ces conditions-là longtemps, plus on va, notre corps va devenir engourdi, puis potentiellement, on ne sent plus vraiment de douleur. Donc, là, c'est de voir combien de temps qu'on est capable de rester. Si quelqu'un était dans une rivière qui serait à 3 ou 4 degrés Celsius, qui serait capable de rester deux heures, ça, ça me surprendrait. Parce que dans une rivière, tu ne peux pas créer cette espèce d'eau réchauffée, si tu veux, qui, qui ouais. est près de ton corps. Donc, avec la convection, c'est sûr qu'on continue à perdre la chaleur très, très rapidement. Oui. Si je suis dans un bain de glace, des fois, moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, ce qui est le plus difficile, je ne ressens pas vraiment le froid, c'est vraiment la douleur. Puis une fois que j'ai réussi à atténuer la réponse au niveau de la douleur, je peux rester beaucoup plus longtemps. Donc, et, là ça, et, et, je, et je précise pour les gens qui nous écoutent, hein, mais, et c'est là que ça devient dangereux, justement, quand, quand on ne sent plus la douleur et on se dit « Ah, bah du coup, je vais rester longtemps. » C'est là que, Mais voilà, ouais, désolé de t'avoir interrompu. Mais... Oui, non, mais c'est un excellent point parce que c'est pour ça que ces mécanismes-là sont présents. Au niveau de l'évolution, en fait, ces mécanismes-là, la raison pourquoi on a des récepteurs qui nous permettent de détecter la douleur dans le froid, c'est pour nous dire « Oh, faites attention, c'est dangereux. Il faut sortir, en fait, de, de cette condition-là parce qu'on va avoir du dommage. » Ça, les sélections naturelles nous a permis à travers nos récepteurs de la peau d'être capable de détecter ce qui peut être dangereux ou ce qui peut être moins dangereux. Donc, cette douleur-là est extrêmement importante. Quand on perd cette douleur-là, ça joue un rôle extrêmement important. De la même façon, quand on commence à baisser notre température centrale, qu'on devient hypothermique et on cesse de frissonner, à ce moment-là, on est à la merci des éléments parce que notre production de chaleur va diminuer très, très, très rapidement on va se mettre à se, ref à se refroidir très rapidement. Puis quand on voit quelqu'un qui est exposé au froid, qui frissonnait, qui cesse de frissonner, c'est urgent. Il y a un problème sérieux. Là. Ouais. Donc, euh, c'est en fait, c'est rendu à 33, ça commence à être extrêmement froid. Puis souvent, tu peux avoir des convulsions. Euh, c'est extrêmement dangereux à ces températures-là. Mmh. Donc, ça, c'est un facteur, je vous dirais, c'est juste une, une question de tolérance. C'est que les gens ont développé une tolérance à force de s'exposer qui fait qu'en fait, ils vont être capables de rentrer dans un état euh, méditatif qui va leur permettre de rester dans ces conditions-là qui est inconfortable à long, long terme. Donc, pendant, puis c'est encore là, c'est vraiment impressionnant. Dans la réalité des faits, ce que les gens ne mesurent jamais, en fait, c'est le changement de production de chaleur. Donc, ce qui serait intéressant de voir dans ces études-là, ce qui manque souvent, on parlait de perte de chaleur. Donc, c'est sûr que si je suis dans un bain de glace, je perds la chaleur très rapidement. C'est probablement la façon la plus rapide de, de, perdre mon, de, de perdre ma chaleur sans faire geler la peau. Mais la réalité, c'est que j'ai besoin de savoir, moi, c'est quoi la production de chaleur. Parce que si la température centrale se maintient, ça veut dire que la production de chaleur doit augmenter par définition. Oui. Donc là, la question, c'est comment est-ce que cette production de chaleur-là augmente? Dans ces études-là, on ne répond jamais à ces questions-là. Donc, c'est très difficile pour une personne qui est en thermorégulation d'être capable de comprendre exactement quest ce qui se passe c'est quoi les processus impliqués. Il y en a beaucoup qui vont dire bien, il y a des techniques de respiration qui sont employées qui permettent d'augmenter la production de chaleur. Oui, c'est correct, mais ça serait bien de voir justement ces changements de production de chaleur-là. L'autre facteur, c'est de voir est-ce que le frisson augmente? Est-ce que les personnes frissonnent pendant ce temps-là? Mais si la personne ne frissonne pas, ça veut dire qu'elle doit, par définition, produire sa chaleur de, par le non-frisson. Mais cette chaleur-là doit provenir dans quelque part. Donc, ce qui est difficile, je trouve, dans beaucoup de, 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 des études qui ont été faites en prenant Wim Hof ou en prenant d'autres individus avec des tolérances élevées, c'est que pour une personne qui est en thermorégulation, il nous manque des données. Il oui. nous manque des données surtout sur la production de chaleur, sur l'activité musculaire, sur les activités que la personne fait pendant qu'elle est exposée dans ces conditions-là. La température centrale est un facteur, mais la température centrale me dit en fait que si Wim Hof, sa température ne baisse pas, il faut absolument que sa production de chaleur augmente. Mm -hmm. Donc, elle peut augmenter par activité physique. Donc, on peut respirer des contractions fortes puis produire de la chaleur de, de cette façon-là en contractant le diaphragme, les, les muscles intercostaux, 
de, reliées à la respiration, on est capable de produire, on peut faire des contractions musculaires continuelles. Donc, ça, c'est une chose dans le laboratoire qu'on essaie d'éviter. On ne veut pas que les gens soient continuellement en contraction musculaire, on veut que les gens relaxent. Parce que si je suis continuellement en contraction musculaire, je vais produire plus de chaleur. Donc, il faut, ou tu peux juste bouger, tu peux bouger continuellement et être capable de, de, de produire plus de chaleur. Donc, la question, c'est, en fait, oui, ces gens-là sont incroyablement tolérants. Ils ont développé une tolérance phénoménale. Mais la réalité, c'est que scientifiquement, présentement, il nous manque d'informations. La graisse brune, c'est une partie de la réponse, mais ça nous prendrait des mesures d'activité musculaire puis d'essayer de comprendre comment ils font pour produire la chaleur, pour être capable de soutenir ces froids-là à long terme. Oui. Bah, D'une manière générale, sur les... si on parle vraiment là des expositions extrêmes, hein, des gens qui restent des... plusieurs heures dans des bains de glace, a... enfin, je n'ai pas vraiment vu d'études... Euh... Enfin, je n'ai pas vu vraiment d'études en fait, sur ces gens-là. En fait, on, ils battent, on est au courant parce qu'ils battent un record et que c'est validé par le Guinness Book, mais, euh, mais ce ne sont pas des choses qui sont faites dans des labos où on prend des mesures. Donc, euh, les, les quelques études, que, enfin, les, les études qui, qui, qui passent, par exemple, sur Wim Hof, ce n'est pas quand il a battu ses, ses exploits, c'est quand il a fait des expositions plutôt courtes, au final. Ouais. Quoi. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours dit, en fait, puis euh, j'inviterai moi, moi n'importe quand à venir dans mon laboratoire, j'aimerais ça faire des mesures complètes puis euh, essayer de comprendre, en fait, comment il fait pour le faire. Parce que ce qu'il fait, c'est phénoménal. C'est vraiment extrêmement impressionnant. J'aimerais ça comprendre les, les, les processus. Le problème, c'est que les gens se sont concentrés énormément sur la graisse brune. Puis avec ce qu'on vient de discuter, on se rend compte que la graisse brune, c'est une partie de l'équation. Oui. Euh, dans le cas de Wimhoff, c'est même pas si excitant que ça parce qu'il n'y en a pas plus qu'un autre. Ça, oui. <rire> Donc, essentiellement, on est allé mettre l'emphase sur un tissu au lieu de mettre l'emphase sur c'est quoi le plus grand producteur de chaleur dans, dans, dans le froid? Ben, c'est l'activité musculaire. Mm -hmm. C'est les muscles. Les, les, les muscles, on parle de 30 kilos de muscles, on parle de 35-40 kilos de muscles. C'est énorme là, euh, com com comparativement à la graisse brune. Mais on n'a pas mis cette emphase-là sur l'activité musculaire pour la, pour la thermogénèse. On a mis l'emphase sur un tissu qu'on sait qui est présent en petite quantité, qui peut jouer un rôle, mais on n'a pas mis ça dans l'ensemble des, des, des autres processus de thermogénèse. Donc, il nous manque quelque chose. Euh, L'autre question, c'est est-ce qu'il est capable de protéger sa chaleur mieux? Donc, est-ce que ça se peut que sa perte de chaleur soit plus faible parce qu'il arrive à avoir une vasoconstriction extrêmement importante? Mais gardez en tête que si vous avez une vasoconstriction très, très importante qui vous diminue votre perte de chaleur, le problème, c'est que vos mains et vos pieds vont devenir extrêmement froids. Ouais. Puis si nos mains et nos pieds deviennent extrêmement froids, on les met à risque de blessures, de blessures non reliées au frisson. Est-ce qu'on peut, en fait, endommager nos nerfs qui vont nous rendre extrêmement vulnérables la prochaine fois qu'on va s'exposer au froid. Wim Hof ne protège pas ses mains et ses pieds, mais ça se peut qu'il soit capable de diminuer les températures extrêmement... Il peut diminuer les températures de façon extrêmement importante au niveau des mains et des pieds, mais ça ne veut pas dire qu'il ne met pas ses tissus à risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques de, de, de créer du dommage euh, euh, neural, de, de neuronal avec, avec, ce, avec ce genre d'exposition. Ouais. Oui, non, bah, quand il avait fait son marathon euh, pieds nus euh, en short, là, au, 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 -dessus du, au nord du cercle polaire, il avait eu des engelures hein, au pied. Oui. Enfin, il, il est... Les lois de la biologie. De... <rire> de... Ben, on a les lois de la physique, puis on ne peut pas défier ces lois de la physique-là. Puis les gens qui vont essayer de démontrer qu'un individu peut défier, j'invite euh, cet individu-là dans mon laboratoire, puis on va regarder vraiment si on est capable de défier les lois de thermodynamique. Mais pour l'instant, on n'a pas démontré, en fait, Mm -hmm. On est capable de défier ces lois de thermodynamique-là. Autant au niveau du gain, de la, de la perte de poids, on ne peut pas défier les lois de thermodynamique. Ce qu'on mange, euh, c'est la conservation de la masse. Tu manges et tu, de, tu de, as une consommation d'énergie, tu as une dépense d'énergie. Mais le froid, c'est la même chose. Je produis de la chaleur, je perds de la chaleur, j'ai une température centrale. Donc, j'ai le résultat des, des deux, puis j'ai de une, une certaine chaleur qui est, qui est dans le magasin à l'intérieur du corps. Je ne peux pas défier ces principes-là. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment répondu à la, à la question par rapport à qu'est-ce qui lui permet d'avoir une tolérance aussi élevée? Donc, il faudrait regarder ses, ré ses récepteurs de température au niveau de la peau, comment il répond à la douleur. Il faudrait regarder la vasoconstriction périphérique pour voir, en fait, comment il protège sa température. Puis l'autre volet, c'est de voir, en fait, comment il est capable de produire sa, sa chaleur. Donc, est-ce qu'il est complètement inactif ou il fait des contractions de façon régulière? Ouais. Donc, s'il fait des contractions de façon régulière, il ne faut pas oublier que dans le froid, notre maximum, c'est cinq fois. Mais si, de, de, cinq fois notre taux métabolique de base. Mais si je contracte continuellement, je peux produire quand même énormément de chaleur. 
Puis ça peut être très subtil comme mouvement en passant. Je n'ai pas besoin de contracter, puis on va voir tout le corps bouger. Si je suis dans la glace, je peux juste faire des petites contractions continuelles, puis je vais produire de la chaleur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça qu'il faut, qu faut garder en tête, c'est qu'il y a des problèmes à développer un processus qui fait, en fait, qui est capable de produire assez de chaleur pour se, pour se maintenir au chaud. Donc, euh, ou pour maintenir sa, sa température centrale. Mais on ne peut pas défier ces lois-là, on n'a juste pas trouvé les réponses exactes mm -hmm. jusqu'à là. Puis ouais. peut-être qu'on peut, qu peut euh, finir en parlant en fait du fait est-ce qu'on veut tous devenir comme Wim Hof et être capable de tolérer ces froids extrêmes-là? Parce que je pense que c'est une question importante. Il y a beaucoup de disciples ouais. en ce moment. Est-ce qu'on cherche tous à devenir comme Wim Hof? Et lui, il serait peut-être le premier à dire que vous n'êtes pas obligé de devenir comme lui. Là. Euh, lui, on parle de 30-40 ans. Je ne me souviens pas combien ouais. d'années euh, d'expérience. Oui, c'est ça, une quarantaine d'années, oui. Ouais. Ouais. Ouais, est Donc, est-ce qu'on cherche tous à de... Est-ce que tous les gens vont, vont chercher à devenir comme Wim Hof? Oui, bah ça, voilà, ça, moi, je dis toujours, hein, les, gens, les, gens font, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est juste que c'est comme, euh, je veux dire, là, quand on, quand on est en train de parler des, des, des super athlètes du froid, c'est comme quand on parle des super athlètes de n'importe quelle discipline, est-ce que, est que tout le monde a envie de confier euh, euh, 8 heures par jour, de dédier 8 heures par jour, à, voire plus, voire 12 heures par jour même à, à une activité pour devenir un, un champion tout le monde n'a pas forcément la motivation, tout le monde n'a pas forcément cet objectif dans la vie. Hein. Je veux dire, on peut très bien avoir envie d'avoir... Voilà, on a un travail, une famille, c'est des choses... Enfin, euh, donc, c est, c est, c est, chacun doit trouver euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire, en fait. Quoi. Puis les blessures euh, aussi. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a beaucoup des athlètes qui sont blessés. Donc, les blessures ouais. que tu vas accumuler à l'usure de courir, à l'usure de, de pousser à des intensités extrêmement élevées en vélo, à l'usure de nager des kilomètres et des kilomètres, c'est de l'usure, en fait, sur, sur nos tissus. Oui, on devient plus puissant, on devient, euh, mais ça ne dure pas toute la vie. Mm -hmm. On n'arrivera pas, si on maintient des intensités extrêmement élevées, qu'on veut devenir un super athlète à la Wim Hof ou euh, devenir le meilleur coureur d'ultramarathon, de, de, mais c'est sûr que ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter quelque chose au niveau du dommage tissulaire aussi parce qu'on pousse le corps à des, à des niveaux qui sont extrêmement élevés. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un effet. Puis des, des entraînements prolongés comme ça, ça, ça a des effets sur les tissus, ça use les articulations. Donc, le froid fait exactement la même chose. Il n'y a, a aucune différence. Si je m'expose à des intensités élevées dans le froid continuellement, comme marcher sur la neige du pied, à un moment donné, je vais avoir des engelures. À un moment donné, je vais endommager mes, mes tissus. Je ne peux pas faire autrement. Donc, la question, c'est est-ce que je veux les bénéfices du froid sans les blessures? Euh, mais c'est une décision à, à prendre. Donc, pour, pour certaines personnes, ils, ils vont vouloir démontrer qu'ils sont capables de s'exposer à des intensités extrêmement élevées, mais il va falloir vivre avec les conséquences de ça. Mm -hmm. Ou on prend une décision qui est plus balancée, où est-ce qu'on se dit, ben moi, ce que je veux être, c'est, je ne veux pas être le meilleur dans le monde, mais je veux profiter des expositions au froid pour améliorer ma, ma qualité de vie, puis être capable de le faire jusqu'à la fin de mes jours, puis que ça n'affecte pas ma façon de fonctionner quand je ne fais pas mes expositions au froid. Donc, c'est des questions, en fait, qu'il faut se poser. Là. Si on va aller battre Wim Hof et battre des records du monde, et ainsi de suite, bien, il faut vivre avec les conséquences de ça aussi. Ah, tout à fait. Hein. C'est que, que ça soit... Euh, t as, t as, au cours de, 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 des entretiens, tu as souvent comparé le froid à, euh, à, à l'exercice physique euh, en termes de l'intensité, la durée, la fréquence, etc. Euh, bon, bah une fois de plus, la comparaison, elle reste valide. Il faut juste se dire... Euh, y a, Juste trouver la bonne dose selon euh, définir ses objectifs et la dose euh, en conséquence. Hein, euh, si on veut, euh, si on est, on veut aller vers le bien-être ou, ou la performance, c'est deux choses différentes. Et puis euh, adapter la, la dose en fonction. Quoi. Ouais, et, euh, voilà. et je, et je, je propose qu'on qu qu enfin, en fait, qu conclue sur cette euh, ouais. sur ces sur ces bonnes paroles. Euh, donc je te remercie. Euh, donc euh, voilà pour, pour tous les voilà tout, tout ce savoir que tu as partagé au cours de ces trois entretiens euh, et, et donc je te dis à bientôt j'espère euh, ouais. donc voilà merci, merci beaucoup et à bientôt <rire> allez salut François salut ok et donc voilà j'espère que ça vous a bien plu que vous avez appris beaucoup de choses euh, au moins appris autant de choses que moi. Pour moi, ça a vraiment été un plaisir de faire ces, ces, ces trois entretiens. Donc, ça, ce, ce, cette troisième partie euh, clôt la série euh, d'entretiens, euh, on va dire des entretiens entre guillemets formels. Euh, 
j'espère prochainement vous proposer donc une, une quatrième partie qui, comme je l'annonçais, concernera la foire aux questions avec vos questions. Donc euh, voilà, il n'est pas trop tard, envoyez-moi tout ça et je sélectionnerai les, euh, les, les meilleurs. Enfin, on verra, on, on verra ça avec François. Euh, ok, et eh ben sur ce, je vous dis euh, à la prochaine et à la revoyure. Yeah. <laughs>